kuwadia tu wa nyingine Kuka juna fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi Kidia na chapa kazi Nyikinge na maradi Chuka ruka 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 Chuka ruka 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 Chuka ruka 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 Chuka ruka 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 Chuka ruka 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 Chuka Mama bari za leo. Salama hali. Safi kabisa nimekuletea mzigo kama oh, tulivyoongea. Nashukuru sana. Magunia mawili. Sawa sawa. Inakuwa kiasi gani? Hapa ni laki na 1200. Laki na 1200 kama tulivyoelewana. Ndio ndio. Sawa. Eh. Hizi hapa. Hizi hapa. Ndio ndio. Laki na 1200. Laki na 1200. Mtazamaji mazao tayari nimeuza na mshiko nimepata kama hivi. Kinachofuata ni nini? Ni kukaribisha rasmi ndani ya Ruka Juu wiki hii ili uweze kuona jinsi washiriki wanapobanwa katika mambo ya mapato na matumizi. Je, watakumbuka kwamba kuna gharama waliingia wakati wanalea haya mazao ambayo wameyauza na wanafahamu kwamba wanapaswa kujilipa mishahara wao wenyewe? Swala so, la kujiwekea akiba je, liko namna gani? Yako mambo mengi. Lakini twende kwanza kwa dada Bahati tuone msimamo umekaaje alafu tutarudi hapa hapa ili uweze kuona mwenyewe mchaka mchaka huu. Bila shaka uko poa eh mtizamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show hususan ngwe hii hapa ya uwasiliana bahati ili uweze kubahatika. Ni kunyakuwa mazawadi lakini pia ujue kwamba ni jinsi gani basi utaweza kupiga kura kwa mshiriki yule ambaye unadhani kwamba ana style kunyakuwa kile kitita cha Ha? mwisho kabisa ambapo ni milioni tano. Kumbuka kwamba jamani hii ni wiki ya tisa na sisi za hii ni wiki ya tisa na msimu wetu wote una wiki 13 bila shaka unakumbuka. Kwa hiyo tumebakiza wiki nne tu. Eh? Hima hima kupiga kura. Utaratibu wa kupiga kura si unaujua, unaandika neno ruka, unaacha nafasi, alafu unaandika namba ya mshiriki kama ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. lakini kama una hoja yoyote, andika neno ruka, acha nafasi, alafu Tuandikie hoja yako kwenda namba 1565. Haya basi tukiangalia matokeo ya wiki hii ambayo ya sasa ni jaribio la sita ambayo ilikuwa ni mavuno na masoko. Angalia hapo kwenye runinga yako mshiriki namba moja ambaye ni Mustafa, ye kutoka kwa majaji wiki hii alipata alama 23. Lakini zikikokotolewa kwenye asilimia msini zinampa pointi 38 na kutoka kwa watazamaji alipigiwa kura 37 ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia msini zinaleta pointi mbili. Kwa hiyo 38 jumlisha mbili amepata pointi 40 jumla. Alafu tukimwangalia mshiriki namba mbili ambaye ni Lauriani, pointi 41 zimekwenda kwa Laurian wiki hii katika jaribio hilo la sita. Aziza mshiriki namba 3, 33 pointi ni kwa Aziza wiki hii. Tatu mshiriki namba 4 ni 24 pointi kwa tatu wiki hii. Yusta mshiriki namba tano. 28 jumlisha sita pointi 34 kwa Yusta wiki hii. Joseph mshiriki namba sita. jumla ni pointi 63 kwa Joseph. Huo ndio msimamo wa wiki hii. Eh, umeona hapo? Kwa hiyo una nafasi ya kupiga kura. Piga kura kadri uwezavyo ili kumwezesha eh, mshiriki yule ambaye unaona anastahili kunyakuwa kitita aweze kujishindia. Kwa ni kitu gani bwana? Tuangalie basi matokeo ya jumla. Hmm? Matokeo ya jumla kama inavyoonekana hapo, angalia wiki hii kwa Mustafa mshiriki namba moja amepata pointi 40 zikijumlishwa basi na zile pointi za kabla ambapo ni jaribio la kwanza mpaka la tano alikuwa na pointi 186. Kwa hiyo 40 jumlisha 186 mpaka sasa jumla kuu kwa Mustafa amesimamia pointi 226. Laurian mshiriki namba mbili, jumla kuu yake mpaka sasa ni pointi 243. Aziza mshiriki namba tatu, jumla kuu yake mpaka sasa ni 186 kama inavyoonekana hapo katika runinga yako. Tatu mshiriki namba nne, jumla kuu yake mpaka sasa ni 188 tatu huyo. Yusta mshiriki namba tano, jumla kuu yake mpaka sasa ni 290 kama inavyoonekana. Na Joseph mshiriki namba sita, amesimamia pointi 316 kama inavyoonekana hapo kwenye runinga yako. Sasa unaweza kuendelea kupiga kura na dirisha basi litafungwa Jumanne tarehe 30 Aprili mm, mwaka 2013 saa tano na dakika tisa usiku. Tumebakizwa na wiki nne tu. Kwa hiyo ni wewe tu na jinsi ya kupiga kura. Basi nitarudi baadaye kwa kukutajia basi eh, alama kutoka kwa majaji katika jaribio la leo ambalo utaliona punde tu. Pia nitakutajia wale ambao wamebahatika na kuondoka na zawadi kibao taya sanimani 
t-shirt nzuri, madaftari na kede kede vitu kede kede kutoka hapa Femina Hip. Na pia nitakusomea swali la wiki hii. Kwa kwa Mabilis. Asante sana dada Bahati kwa kutupa msimamo huo jinsi unavyoendelea na sasa ni ule muda ambao mimi huwa ninakuwa na majaji wangu hapa studio. Majaji wangu wa kudumu mambo vipi? Salamu. Mko safi kabisa. Kwa. Tayari kwa kazi. Kwa. Na jaji mgeni mmemuona. Mm. Jaji mgeni anaitwa Dr. Goodluck Urasa. Yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam katika shule kuu ya biashara. Karibu sana. Katika rukajuu msimu wa kwanza ulikuwa mwalimu wa ile shule ambao tuliwapa wajasiri ya mali. Safari hii umerudi kitofauti kidogo. Karibu sana. Jaji Derek mambo vipi? Mambo Jaji Astro mambo poa. safi kabisa. Haya mtazamaji ni kwambie kidogo kabla hatujaendelea mbele na jaribio la leo kwamba wakati moto wa ruka juu na pamba moto hapa katika TV unaweza pia ukasikiliza vipindi vetu vya redio ambavyo vinakwenda sambamba na kipindi hiki. Inaitwa Fema Radio Show na unaweza kuipata Jumatatu au Jumanne kupitia Radio Free Africa na TBC FM. Narudi kwenu majaji. Tunangalia mambo ya akiba na kuwekeza. Hawa washiriki tunawapa jaribio hilo. Na mambo ambayo mtakuwa mnayaangalia leo vigezo, mtakuwa mnaangalia mpangilio au mtiririko wa mpango kazi na uwezo wa mshiriki kuona mbele. Tutaangalia pia ufahamu wa njia tofauti za kuweka akiba. Tutaangalia utaratibu wao wa kutunza fedha na mahesabu na pia tutakuwa tunaangalia kama mshiriki huyu anazo study za kuwekeza. Hivyo ndo vigezo vya leo. Kazi kwenu basi leo ni jaribio la saba na tunaanza na mshiriki namba moja, Bwana Mustafa. Tumwangalie. Sasa mimi niliandaa hapa mahali ili tukae pamoja tuzungumze mambo mawili matatu. Sasa kwa kwa mujibu wa rekodi ambazo mimi ninazo ambazo wewe mwenyewe umezithibitisha ni kwamba msimu uliopita ulivuna roba 36 za mponga kila roba mm. 1440 kwa maana hiyo basi mm. mapato yako mm. ya msimu uliopita mm. ilikuwa ni milioni moja, mm. laki nne, mm. na 1440 mm. sawa mm. sasa zoezi ambalo tunalifanya sasa hivi hii hapa ni shilingi milioni moja, iko hapo mm. sawa mm. tunaitafuta arobaini. Hii hapa ni laki nne. Yes, Sawa, tunaiongeza humu mapato yako hayo. Hizi hapa 1040 ambazo nimeweka hapo jumla inakuwa milioni moja, mm. laki nne na 1040. Sawa. Sasa basi, mm. shughuli gani ambazo wewe ulifanya mm. na ulitumia pesa? Mm. Nataka unitajie hizo shughuli na ziligarimu kiasi gani? Awali ya yote kwanza kuandaa shamba. Kuandaa shamba. Eh. Hey. Mhm. Mm Huwa na garimu kwa 1040. 1040 hii hapa. Mm ni wastani kukatua yani kulima 1080 mm. tunaweka hapo yeah. mhm mm nyingine kucha vyanga 1080 mhm mm kuleki 1040 inaingia kwenye matumizi mhm mm mhm mm kupandikiza begani laki moja haya laki moja palizi la kwanza laki moja na ishirini. Palizi la kwanza laki moja na ishirini. Mm. Tunaweka kwenye matumizi. Mm. Palizi la pili 1080. Hizo 1080 zinaingia kwenye matumizi. Hizi tunarudisha hapa. Mbolea niweka mfuko mmoja na nusu. Begani. Nitumia kwa laki moja. Laki moja hii hapa. Kiamizi. Eh? Yaani kumweka mlinzi kwa mia ndege. Eh, eh huwa unamlipa kiasi gani? Laki moja na 1050. Laki moja na 50 mambo ya kwa mia ndege. Eh. Kwa msimu uliopita nimevuna kwa laki moja na elfu hamsini. Tumepatana kwa jumla. Haya. Kingine? Usafirishaji. Usafirishaji. Mm. Laki, laki moja na 44000. Hapo tutakuwa nimemaliza. Tumemaliza. Mm. Kabisa. Kabisa. Mustafa anasema matumizi yake yote ndio yameisha. 
kwa msimu uliopita pesa aliyopata ndio hiyo na matumizi yake ndio hayo hapo tunayaona sasa hizi zilizobaki nazo mkononi ndio pesa ambazo alibaki nazo baada ya kutoa matumizi yote na kikato wa sita ndio pesa aliyobaki nayo kazi kwa kwa mustafa hiyo mm. hela ukibaki unaifanyia nini mtoto labda anataka kiatu kuhusu shuleni hata nyumbani wewe inatoka hapo hapo kwa hiyo ni mahitaji ambayo inazunguka kifamili labda bibi mama au anaweza katoka maradhi hiyo inatoka hapo hapo eh kwa hiyo hapo kuna hela kweli unaweza ukafikiria kwamba hii niweke akiba kwa kawaida mimi huwa siwekagi fedha bali naweka chakula ama kwa pale mpotokea shida huwa ndo nauza kile na nafanya lile tatizo kwa sababu hela kama hela ukiweka ndani haikaliki juzi kati hapa uliniambia kwamba ulikuwa mm. mwanachama wa sakos mm. kwenye sakos ulikuwa unaweka kiasi gani cha pesa sikuweka hela nyingi nimeweka hisa mbili tu ni kama unavyosema kila hisa moja ni 1000 hisa mbili 2020 lengo langu kwamba inisaidie kwenye kukopa mhm mm ndio lengo langu ambalo ndio lingia sio kwenda kuweka fedha Haya majaji mmemuona Mustafa nataka nisikie mna msemaje labda nianze na jaji Astro hapa mtiliri wake umetulia ameweza kuainisha kazi tofauti alizotufanya mpaka akaweza kupata hiyo hela kwa upande wa matumizi na mpaka ameweka bakizo la kiasi gani lakini je kitu gani kitakusaidia uzalishe zaidi hapo kidogo palipunguka palipunguka jaji Derek wewe unasemaje kwenye uwezo wa kuona mbele kidogo naona kidogo hapo amepungukiwa hapo amepungukiwa kwa sababu lazima kwanza lazima ujue kwamba msimu unaokuja utakuwa unapaswa kuwa na hela za kuwekeza mm -hmm. katika ulimaji tena mm -hmm. ili upate we, upate mwendelezo wa ambato yako hiyo moja lakini pili anakaraka ni kwamba hakuonyesha kabisa kwamba umpunga baada ya kuvuna kumfamu ataongeza vipi thamani ili apate hela zaidi kuongeza thamani haya jaji wetu mgeni leo Judge good luck. Amejitahidi kwa sababu ameweza kuonyesha mtiriko mzuri wa kazi yake na shamba lake na jinsi ambavyo ana matumizi yaliyofanya. Mm. Lakini labda ni sema tu kwamba hakuweka matumizi ya kujilipa. Sikuona mahali na kujilipa. Kwa hiyo nimeona wajasiri ya mali wengi wakiangalia kazi tu lakini hajilipi. Kwa hiyo na wasiwasi kwamba kama huu mradi unamlipa sana sawa maana hakuangalia swala la kujilipa. Asante sana mjaji wangu. Sasa ni wakati wa kumwangalia mshiriki namba mbili bwana Lauriani. kumbukumbu ambazo tunazo ulisema kwamba baada ya kulima na kuvuna na kuuza unapata milioni moja. Hii milioni moja ndo mapato yako. Sasa twende kimoja kimoja. Umeshauza mavuno yako umeshapata milioni moja. Matumizi yako yanakuwaaje? Kusafisha shamba pa day unamlipa mtu shilingi 3000 labda kwa eka moja naweza kutumia kama watu 10 hivi 30. Mara ya 5 unapata laki na nusu laki moja na nusu tayari tumeweka huko. Unalima jembe la kwanza. Jembe la kwanza linarudi. Jembe la kwanza. Eh. Jembe la kwanza shingapi pale? <laughs> Shilingi 1030. Mbili. 30 Salasini kumbuka hapo unafanya mara tano. Unafanya mara tano. Eh. Aha. Ambayo laki na nusu. Laki na nusu tena. Naenda kwenye kwenye kwa jembe la pili. Laki na nusu. Tena. Tena. Laki na nusu nyingine hiyo kinachofuata nini? Jembe la tatu. Jembe la tatu. Hmm. Bei gani? Laki na nusu. Mshangia laki sita umjue. Sawa sawa. Laki mbili kwa ajili ya kununua mbegu. Hizi nyekundu zikiwa 20 manake laki mbili matumizi. Sawa sawa. Zingine zinabaki humo. Sasa hii hapa ndio faida yako ukaitumiaje? Kuna laki moja kununua wale hao vitu vya nguruwe. Aha. Kwa yeah. uliwanunua wa nini wale? Ile nimewekeza kama benki vina kuja baadaye baka mwezi wa 11 mwezi wa 12 nikubali hela 1500 nilimwachia mama kama tadari hapo nyumbani na nini 1500 nilichukua mimi kama ya kwangu ya tadari pia vile vile ya kwako mwenyewe mfukoni mm. watu wanapoweka akiba mara nyingi wana njia tofauti tofauti za kuweka akiba mwingine anaweka benki mwingine anaweka sacco wewe kwa nini kufikiria kwenda kwenye njia ambazo ni 
salama zaidi. Sawa sawa. Wakati mwingine unapotaka kuwekeza kwenye hizi circles na nini wakati mwingine masharti inakuwa ni magumu. Lakini pia vile vile kumbuka kwenye laki moja. Ukipeleka benki. Ukapeleka 1300 kurudi 1300. Ukala ujue hapo msimbazi haipo. Umebakiwa na 1900. Kwenye 1990 unapofungua account msimbazi pia imeenda mbaki wa 1980 tukajua ni watu wengine tukajua na sema TV talk show nyingine yeah haya mwajaji wangu mmemuona Lauriani na tuanze moja kwa moja kwako nadhani Lauriani na amejitahidi kiasi yes, fulani lakini pia kuna mambo ambayo nimeyasikiliza alivyokuwa anaeleza mahesabu yake mm -hmm. yakanitia wasiwasi kidogo hapo mm -hmm. hapo yeah so la kwanza alianza kusafisha shamba akatoa mahesabu yake kwa siku lakini anasema kama kiasi fulani kama kiasi hiki uh -huh. nikahisi kwamba hana uhakika na inawezekana pia ana, ana record sahihi uh -huh. na hii pia ni madhara ya kuweka record kichwani uh -huh. anifurahisha kwamba anajali gharama za kwenda benki <laughs> kwamba ni gharama kidogo na akakumbuka msimbazi akienda benki na kunikata na lakini pia hakuangalia njia nyingine ambazo kama vikoba njia ambazo kwa vijini za sako usiza kuweza kuweka hela uh -huh. sio lazima kusafiri umbali mkubwa kwa ajili ya kuweka hela benki kuna baadhi ya vitu vya msingi sana ambavyo hajavitaja. Mm -hmm. Kwa mfano, sijamsikia akiongelea kuhusu madawa. Mm -hmm. Kwa hiyo mpangilio wa kazi kwa kweli ni muhimu sana uweze kuhusisha mambo yote ya gharama zile zote za msingi pamoja na shughuli zile ambazo zitafanyika mpaka unakwenda kuvuna. Asante sana Jeje Astro. Naona ulikuwa una shauku ya kuzungumza. <laughs> Naam. Siko mbali sana majaji wenzangu katika swala la kuweka kumbukumbu kwa huyu mwenzetu Laurian kidogo imekuwa mgogoro. Lakini mbaya zaidi bwana Laurian yuko katika menu zaidi yani mambo ya kula. Kwa sababu anaona anaona mtamchelewesha yani. Anza tena benki kwenda kuziweka benki akazifuate. Hata hiyo vikoba anaona mtamchelewesha kwa sababu anasema hata sacos hutazipata utakapozihitaji. Hilo linampunguzia kidogo ile hulka ya ujasiri ya mali. Hulka ya ujasiri ya mali. Na ana kama mnavyoona acha haya aliainisha kayaruka kwa sababu hakufanya mtiririko wa kutuzaji wa kumbukumbu ya. Tuone huyu mshiriki anayefuata labda yeye atakuwa na utunzaji wa kumbukumbu mimi sijui. Aziza. msimu uliopita ulipovuna mpunga ukauza ulipata laki nane. Mimi nimekuja na laki nane hapa. Tunaiweka kwenye mapato hapa. Ndio mapato yako. Wakati unaliandaa hili shamba ambalo limekuletea laki nane, shamba la mpunga. Okay. Ulikuwa na gharama gani? Nikalima kwa shilingi 5500. Mhm. Mm mbili mbili ni 60. Kwa 60 tuitoe huku tuiweke kule. Hiyo hapo 60. Gharama gani nyingine? Nikachabanga. Mhm. Mm 33. Ikawa shingapi? 36. 36 eh? kwa hiyo tunadai 1400. Mm. Nikaja nikanunua mbegu ya mpunga. Mhm. Mm Bebe nne ambayo ilikuwa ni shilingi 40 hivi mno. Nikaja nikapanda 36 tena. 36 tena. Nikapanda eh. Ah, nikaja nikangolea 12. Mhm. Mm 33. Mhm. Mm Ambeti pia 36 hiyo. 36 hiyo hiyo. Mm. Tatu. Kwa kwa chukua tunadai 1800. Sasa tunadai elfu mbili. Hivi ngolea ngaja nikapiga mbolea mfuko ambao ilikuwa ni tano. Nikaja kwenye kulinda 1040 kwa mwezi. Kwa miezi mingapi? Mwezi mmoja. Ni mwezi mlinda tu mwezi mmoja wa pili nikaja nikajimaliza mimi mwenyewe. Kwa hiyo 1040. Mm. Nikaja ni kwenye kuvuna sasa mwezi wa sita. Mhm. Nitumie 36. 36. Eh. Nikatafuta tu wa kunisombea paka huku mfurajini 1011. 1011. Ah, leo nisaidie. Haya. Hiyo hapo. Twende. Tayari. Ndio imeisha hivyo. Lakini nne na 41 elf. Sasa hii hapa ndio faida yako. Ukaitumiaje? Nikamlipia mdogo wangu ada shule ambaye yuko sekondari. Kiasi gani? Nitola 2.5. Naendelea? Eh, tunaendelea. Basi nilichobaki nacho, naomba hesabu hiyo ishingape ndio nikana tumia matumizi yangu madogo madogo kwa familia yangu. Kwa hiyo hela iliyobaki yote ukatumia kwenye matumizi ya familia. Ninatumia matumizi maana sasa nyinyi mtu mdogo wangu kwa shule ni kula ambaye dani tumete shingapi unabidi uchukue pale utumie. Wewe unawekaje akiba? Akiba sina zaidi ndio nasubiri kilicho kwa shambani. 
Yaani kilichoka shambani ndo akiba yako. Mm. Unapoitizama biashara yako ya kilimo, unajiona kama uko tayari kukua kwa kiasi gani? Uko service ndio hivyo na vuanza sasa sijajua uko kwa kiasi gani kwa kiasi gani, maana ndio Hivyo Mpango wako wa baadaye tuseme mwaka mmoja miwili ijayo ni kufanya nini na shamba lako? Mimi baadaye kama ni kwa uwezo wangu mimi, mimi mbona tafuta njalia. Natamani tena niongeze sehemu ye kubwa kidogo. Narudi pale pale tena. Majaji wangu mbona mnanitia wasiwasi? Yaani mnaandika kama mtihani kabisa. <laughs> Pengine majaji wangu mnasema nini kuhusu Aziza? Jaji Astro. Hana muono kwa mbeleni kwamba anahitaji kiasi gani ili aweze kupanuka. Mm. Hii kidogo naye miwani ajioni mbali. Nimepungukiwa. <laughs> Haya, jaji jaji wetu mgeni leo. Alivyoanza kwa kweli nilianza kujisikia vizuri kwamba ana mpango mzuri wa matumizi yake anaeleza kuanzia kulima mpaka alipofikia kuja kusomba mazao yake na nini. Sasa. Lakini nilipokuwa naangalia ulivyomuuliza swala la kuwekeza anasema sina mtaji ambao watu wengi wanasema mm. lakini pia ukiangalia kwa kweli ni usimamizi wa fedha unazopata kama mm. hauko mzuri huwezi mm. kupata mtaji. Kwa hiyo kwa ana kazi kubwa hapa. Asante judge good luck nataka nije kwa judge Derek sasa. Kuna kitu fulani ambacho kimenifurahisha sana kwa Aziza kwamba gharama amejaribu kuzipunguza. Kuna mahali ambapo yeye mwenyewe anaingia anafanya kazi kwa mfano kwenye kulinda au kuhamia. Uh, kitu kingine ambacho amenisikitisha mm -hmm. ni kwamba yani usipopeleka pesa labda benki au sakos kwa ajili ya msimu unaofuata, kulima, mbegu, unaona biashara haiwezi kaenda hivyo, mm. Inakuf, inakufa pale pale. Kwa hiyo kila msimu unakuwa unatafuta mtaji, kila msimu unakuwa unatafuta mtaji. Aha. Na kwa hiyo kuna kuwa hakuna mwendelezo, hakuna ile ustawi mm -hmm. wa biashara. Asante ni nafasi ya tatu sasa. Kilosa huko. sasa ulivuna na kila kiloba ukakiuza kwa 1045 kwa hesabu za haraka haraka inakuja laki saba na ishirini. tuseme laki saba na ishirini hii ndio mapato yako tumeweka umu. sasa tunarudi nyuma wakati unaandaa shamba kwa msimu ambao ulikuzalishia hii hela uliingia gharama gani twende kubelega 1040 kubelega 1040 naiweka huku kwenye matumizi. Aha, kingine kukatua. Ehe. Kukatua ile 440. 40. Haya, kwenye matumizi. Twende. Kutengeneza vijaruba. Laki moja hii na 20 hii hapa. Haya, twende. Kuingiza maji. Kuingiza maji. Mhm. Mm 10000 mashine. Mhm. Mm 10000 mafuta. Mhm. Mm kwa hiyo kwa jumla 2020 2020 moja mbili haya madawa carrot ya shilingi 7500 alafu kuna nyingine inaitwa vijmax 10000 haya kutoka hapo nikawa tu naingiza ingiza tu maji huwa saba unaoendea wa nane pale speed ya maji inapungua ba saba mara nne ngapi saba mara nne 28 tuseme wiki 28 mara 16 na 250 si ndio mm. 4 55000 sawa mm. tunaziweka huko bado kuna miezi miwili ili akumwagilia baada ya wiki mbili sijui unamwagiliaje ile miezi miwili iliyobaki kuzaa kwa sasa hivi pale kwa sababu zipo mushoni zile yani kama mtu kazaa watoto akishafikia umri fulani hivi anakuelela tiba kuzaa nene kwa mna sasa ndo kama ule mmea yani pale ningekodi tu mara ile mara yangu ya mwisho bas kwa 1000 na 250 ndio iko kwenye mapato bado kuna kitu kuna, kuna shughuli nyingine ambayo ulifanya za baada ya maji basikili 500 kwa wiki ngapi wiki 16 16 mara 500 tupige tu hesabu <laughs> haya sasa 1800 ina maana tukiweka hii 1000 huku kuna baki 2000 na ile 1250 tulikuwa nayo inakuwa 3250. Mm. Kwa hiyo humu panaonekana patupu lakini kuna 1350. Ndio faida yako hiyo? Eh, kama ndio faida yenyewe ndio hiyo. Kwa jinsi ninavyoona mahesabu yako hapa, mm. kilimo hakina faida kwako. 
Kutokana mimi pesa yote yani sinayo kabisa yani ni wewe tu nimeshika tu mfukoni au nayo tu ipo mfukoni tu. Kwa hiyo kwa natoa hela kiasi kadhaa kwa hiyo mtu akile kubelega 40 kwa ile na kwa na mpa basi mimi ningekuwa naandika. Sasa mimi kumbukumbu ile ambayo ya kuandika jinsi ni kwa natumia mimi sina. Tukajua ni ya tuwa nyingine, tukajua na Fema TV talk show nyingine. Yeah. Tuanze hapa moja kwa moja. Kwa kweli uh kanisikitisha kidogo maana <laughs> nadhani kwanza mahesabu hana lingine ni na, ambalo kidogo nimeshtuka ni kiasi kilichobaki ambacho ni kidogo sana na pia ni kiasi hiki ne, inaelekea pia hajaweka mahesabu yote na hii imetokea kwa wajasiri ya mali wengi usione watu kuambia wako kwenye biashara wanalima kibiashara wanafanya kazi hizi nyingi hazilipi kwa sababu pia hajapitia yale mahesabu kuangalia kwa ndani kwa hiyo inawezekana kabisa mradi anaofanya pia uka ukawa haumlipi sawa sawa uh-huh. lakini sasa kwa sababu hakuna mahesabu huwezi kujua sawa sawa uh-huh. yeah. anasema pengine ningekuwa najua hesabu hizi yeah. ingenisaidia yeah. jaji asio unasemaje wewe yani tatu kwa kweli ukimwangalia anaweza akawachosha hata na wengine wasifanye hiyo biashara uh-huh. yeah. kwa sababu haina mvuto mita 3250 miezi mingapi unafanya kazi uh-huh. aivuti uh-huh. na hii tatu kitu alichokifanya ni kasoro ya wajasiria mali wengi hasa waangazi kama ya kwake cha kwanza ndio kututunza kumbukumbu mizuri kwa sababu angetunza kumbukumbu ungeweza kumtaarifu hii biashara inalipa au ailipi au abadilishe au aboreshe mahali mm-hmm. ili kuweza kupunguza gharama za uendeshaji hana hata cha kusevu hapo kwa mahesabu haya kwa hesabu hizo lakini sina hakika kwamba kweli ni 3250 ambayo anaipata mm-hmm. angeshaacha hii biashara mm-hmm. ya yeah. tatizo naloiona ni upungufu wa uwezo wa kutunza kumbukumbu. Mm. Biashara hii inamlipa. Kuwa na mpango kazi, ujue kiasi gani utatumia shambani, alafu ujichuni kutumia kile kile kiasi. Mm. Na ujue kwamba utapata faida kiasi gani. Mimi najua kabisa hii biashara inamlipa ila tu bahati mbaya hatunzi kumbukumbu. Hebu uh, ajitahidi sana kutunza kumbukumbu. Kumbukumbu. Yeah, yeah. Swala la kutunza kumbukumbu linarudi tena pale pale. Haya ni nafasi yake Yusta sasa. Kwa mujibu wa taarifa hizi ambazo ulizitoa wewe mwenyewe wakati mm. unaomba kushiriki shindano ulipata magunia nane. Ndiyo. na ukauza ukapata shilingi 280. Ndiyo. Mimi nimekuja na 280 hapa. Ndio mapato yako ambayo ulipata. Unakumbuka ni gharama gani uliingia wakati unaandaa shamba ambalo limekuletea hii hela? Niliwaweka walimaji. Mhm. Wakalima mara mbili. 1067. Tunaanza hesabu. Sawa, kwa hivyo hivyo F67 tumeweka huko. Gharama gani nyingine uliingia? Kupanda. Niliwalipa 4000 walioenda kunisaidia, wamama wawili. Mhm. Mbegu ninunua mifuko 7. Uh-huh. Kwa shilingi 59 na 500. Ni tano. Tano. 1500. Ndio. Na hii tisa huko. Gharama gani nyingine? Balizi nilitumia 1036. 1036. Ndio kuvuna sikuvuna kunisaidia kwa hela walinisaidia wa nyumbani walikusaidia wa nyumbani ndio kwa hiyo matumizi ndio yameishia hapo hapo tumaliza kabisa e. kila kitu ndio kwa hivyo yusta hii 1013 na 500 ndio faida yako hiyo ukaitumiaje sasa nilichukua 1030 nikaagiza unga kilo 25 ama maandazi uh-huh. nikachukua 1015 nikaagiza mafuta ya kupikia lita tano nikaagiza tena bicarbonate ya 2500 gazani moja nikaagiza sukari kilo tano sawa na, na shilingi 10000 uh-huh. nikachukua 10000 nikaagiza kitambaa mjini cha kushona unajivalisha valisha nini ndio uh-huh. nikachukua 40 nikamkopesha kaka alisema nataka anunue nguruo ya kisasa ili afuge kwa hiyo pesa yote ambayo ulikuwa nayo kwenye faida ikaisha ndio haukubaki nayo hata kidogo sikubaki nayo hata kidogo kwa nini hukufikiria kwenda kuhifadhi mahali? Benki unapoweka hela inakuwa ni salama zaidi. Uh-huh. Ila kianzio ndo unakuwa sina. Watu wengine wanapenda kuweka kwenye zinaitwa sacos. Kijijini kuna sacos hapa. Sacos ilikuwepo lakini ilishakufa. Kwa nini? Kwa shiriki ndo hawakuwa na msimamo. Uh-huh. Eh. Ingekuwepo ungeingia? Ningeingia. Kwa nini? Kwa sababu wanatoa mikopo. Alafu sa- unaweza ukawe- ukaenda ukawe- ukawekeza pesa yako kule. Hesabu zote ulizoniambia hapa. Sikukuona na karatasi mahali popote unatoa zote kichwani. Kuna mahali umeandika labda ndani huko. Sijaandika. Kwa nini huandiki? 
hata hivyo na mtaji wenyewe ni mdogo labda ningekuwa na mtaji mkubwa ndo mahesabu yangekuwa yananichanganya ningekuwa naandika <laughs> kama milioni moja hivi na kuendelea nataka kusikia kutoka kwenu judge derek anasema kwamba hawezi kuwekeza hawezi kupeleka benki hela kwa sababu hana ile ya kupeleka uh -huh. lakini ameuza mazao uh -huh. ile ile angeweza kuchukua sehemu akaenda kafungua account uh -huh. Lakini sasa kinachonifurahisha kidogo kwa upande wa upande wake ni kwamba kuna kitu anakiita mapato yanayotokana na shughuli zisizokuwa za kilimo. Mm -hmm. Sasa yeye ameuza mazao. Mm -hmm. Baada kuuza mazao amenunua unga kwa ajili ya maandazi na nini kwa wakati ule labda wa kiangazi kabla hajapewa mashine of course atakuwa anapika maandazi anauza hiyo ni income nyingine ambayo anaipata ambayo angeweza kwenda kuitumia kuweka benki. Asante jaji Astro. Tunakwenda kwa mstari za mwei. Um, Yusta amejitahidi pamoja na kwamba ana mapungufu amejitahidi. Mm -hmm. Mapungufu yake ni kama wengine katika sola zima la kumbukumbu. Mm -hmm. Lakini pia ana mwelekeo katika upande wa ujasiriamali kwa kweli naona yuko barabarani. Anajua anakoenda sema njia yenyewe na mabonde na milima. Kwa sababu Yusta amemkopesha kaka yake hela. Amewekeza zitarudi. Nimeona umeshtuka. Eh, hey, mm. amemkopesha kwa makubaliano gani? Atampa na interest au itakuwaaje sijui. <laughs> na hii imeua biashara za watu wengi sana. Kwa mm. tunawaambia uwe makini sana unamkopesha na nasi ukimkopesha ndugu mm -hmm. ambaye uwezi kuna namna ya kumda ile hela kwamba akurudishi. Kwa mimi kidogo ni ni shtua. <laughs> Lakini pia imenishtua kwa sababu anasema mm. alivyosema nikiwa na hela ndogo sihitaji kuweka hesabu. <laughs> na ndani mara nyingi watu nasema. Ninazunguka <laughs> hey, 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 tena. Eh eh mara nyingi ukiwa na hela ndogo ndio unahitaji kuweka hisabu zaidi kuliko hata mwenye hela nyingi kwa sababu hela yako ni ndogo na inaweza ikapotea kirahisi kwa hiyo ni muhimu sana kuweka hisabu wakati hela ni ndogo asante sana naona majaji wangu mnafukua kweli kweli mnatoka na vitu e. sasa ni nafasi ya kumwangalia Joseph ni mshiriki namba sita huyu ruka jo Ulivuna madishi mia moja. Ndiyo. Ukauza kila dishi? Elfu mbe. Elfu mbe. E. Kwa hiyo mwisho wa siku? Ndiyo. Una shilingi? Ukapata shilingi milioni moja. E. Mimi ni na shilingi milioni moja hapa. Ndiyo. Sawa, kwa hiyo shilingi milioni moja? Ndiyo. Hii hapa? Ndiyo. Hiki kibakuli? Ndiyo. Kinachukua na fasi ya mapato? Ndiyo. Na hiki kibakuli hapa? Kinachukua na fasi ya? Matumizi. Kwa hivyo wakati unaandaa shamba ndio ambalo lilikuletea hii milioni moja. sawa kabisa uliingia gharama gani niliingia gharama ya mfuko miwili ya mbolea mifuko miwili ya mbolea eh ambao kila mfuko ni shilingi 70 kwa hiyo tunazungumzia swala la 140 hapa eh hey. tuone yani 140 hey. mifuko miwili ya mbolea eh hey, nikafuata lita 20 za petroli za kwa ajili ya kumwagia kwa pampu shilingi 45 haya mm -hmm ngatumia ivory kilo tano kwa ajili ya kungu laki moja na 25 laki moja na 25 eh laki moja na 25 hii mhm nafuata banko sawa hii nitumia kama lita tano bei ni hiyo hiyo kwa hiyo ni laki moja na 25 eh na yenyewe basi nikafuata nini sumu sumu ya wadudu eh ya kwa wadudu kwa mmea eh nitumia lita moja tu shilingi 50 50 eh moja bili tano E, na booster mbolea ya maji mm. shilingi 6000 hivi 6000 eh nikaniamaliza ukamaliza kabisa kila kitu kamaliza kwa sababu samadi nilibeba kwa ngombe wangu na nitoa kwa zizi langu mm. sikununua kipindi hicho e, kubeba kubeba tu ni ya jongo teni kwa jamaa yangu akanyazima nikabeba mwenyewe mm. kubeba kuvuna kuvuna kwa kwetu palilia ah tikao palilia sio wenyewe kwa hiyo laki 5 na 9000 na 9000 ndio faida yako msimu uliopita ndio Mburu unaongea kama una wakati. Ndio hivyo. Sasa mimi nataka kujua. Ndio. Ukatumiaje? Hiyo faida. Hiyo mm. faida ni nunua ngombe. Ulinunua ngombe? Eh. Yote. Eh, nunua ngombe yote. Nikabaki na mtaji tu wa kuendesha tena huko. Nataka nijue sasa huo mtaji unakuwaaje? Huo mtaji. Ukabakisha mtaji kiasi gani? Yaani mtaji ukabaki tena kama maandalizi yale yale ambayo niliandaa kule. Hii ilikuwa ni faida. Mm ndo nichukue kanuni ya ngombe. Alafu haya maandalizi mm. tena nikarudisha shambani. Aha, kwa hivyo hizi hela hey. ambazo ziko humu hey. zikawa tena zinafanya kazi kama ile ile. Kama ile ile tena. 
Kwa hiyo hukutaka kufidia kule ulikuwa kwa umetoa mwanzo kwenye mtaji wa zamani. Ah, ni ule ule unazunguka tie. Mtaji unazunguka. Eh, unazunguka. Sasa unakula nini wewe? Ah, kwa sababu unakula mazao yote mimi nazalisha zalisha tu mimi mnakula. Ununua chakula kabisa? Hapana. Ukiumwa? Ah, wewe unakuwa na karakibu hata kidogo benki. Mhm. Eh, unaweza kuchukua hata kidogo. Hebu shika mavuli bwana kwa sababu Mvua imezidi. Tufunike na hizi airlines. Sasa Joseph hizi hesabu zote ulizokuwa unanipa mapato, mliopata, dawa ukanunua kiasi fulani, sijui mbolea kiasi fulani. Hizo yeah. unavitoa tu kichwani au kuna mahali umeandika? Ah, hata ni kichwani. Labda pale unapopangilia, kwamba nikanunua hiki na hiki unapoanza msimu. Mm. Ndio unaweza kuandika lakini uwezi kusahau. Hiyo ni hesabu tu madishi kama nimevuna madishi mangapi. Mm -hmm. Nimepata kiasi gani? Na kuna weka hela tu benki. Jisu utakavyoweka hela benki, ndio utajua kiwango ulichopata cha madishi hapo. Haya mvua ya ukweli ilipiga siku hiyo tukaloa na Loano pale tukajifunika na miavuli mambo yakaendelea. Majaji wangu humu amna mvua lakini nilipeleka neema kule. Nilipeleka neema <laughs> na mimi pia nirudi na neema. Nataka nisikie neema zenu nyinyi kwa Joseph. Joseph kanifurahisha. Kanifurahisha. Kanifurahisha kwa kiasi Kipi? kikubwa. Kwanza amenifurahisha ni mtu ambaye ana mwelekeo wa kuwekeza. Yaani mm -hmm. wakati wote unapomuuliza vipi wewe mbona ujilipi anasema bwana nawekeza ngombe nikiwa na shida pia anaweka hela benki maana yake alisema kwamba nikiishiwa kuna wakati mwingine nachukua hela benki. Kwa hiyo pia huyu ni mtu mwenye mwelekeo wa wa kuwekeza. La pili ni mtu anayejua mbinu za kupunguza gharama. Unaona kazi nyingi anafanya mwenyewe anahakikisha kwamba amejiajiri full, yani yeye mwenyewe ana kazi ya kumtosha. Ambalo tu nafikiri anahitaji mimi nimeona hili ni haraka haraka linahitaji kufanywa kazi ni swala la hesabu kama ambavyo imekuwa kwa wengi. Yeye anaweka kichwani. Sawa sawa. Ya gharama yeah. za uendeshaji alihakikisha anazibakiza ili aweze kuendelea tena. Kwa hiyo mwenzetu ana muono mm -hmm. wa uwekezaji. Mm -hmm. Changamoto yake ndio mahesabu mengi anaweka kwenye kumbukumbu kumbu kichwani, mm -hmm. angeweza kuwa kwenye daftari ingemsaidia zaidi. Mm -hmm. Lakini pia na uzuri wake kama alivyosema anatumia rasilimali zinazomzunguka. Mm -hmm. Kwa hiyo hicho kitu kwa kweli kinaonekana amejitahidi kwa kiasi kikubwa. Amejitahidi. Yeah. Yeye ndiye kwa hamu sana. Uh, gharama amezipunguza kwa kiasi kikubwa. Oh. Naona. Lakini napenda kuwa kumshauri mm. Joseph pamoja na wekezaji wengine katika kilimo. Hata kama kitu uh, shughuli fulani unaifanya wewe. Kwa sababu kwenye yule mpangilio wa kazi lazima uonyeshe shughuli zako zote ambazo yeah. utakazifanya na gharama zihusika. Mm -hmm. Lakini kama unaifanya wewe mwenyewe mm. haina maana kwamba usiiandike. Uh -huh. Iandike alafu uipe gharama yake. Mm. Ya yeah, nadhani ni haya. Ni haya. Yeah. Asante sana majaji wangu kwa kazi ya kuwazungumza hawa vijana ambao wanashiriki katika shindano hili. Sasa ni nafasi yenu kuweka sawa hesabu zenu hizi na wakati huo basi mimi ninamkaribisha bwana Ishi ili aweze kutupa yale ambayo ameshatayarishia wiki hii. Siwezi kujua ni nini wewe mwenyewe utaona. Rukejo. Wenyewe, hodi, bukani. Ah, sasa watu wanafanya biashara au wanafanya bla bla. Ah, asante. Haba, ah, ah. Eh, habari za kazi? Nzuri, karibu. Eh, asante sana. Mimi nilikuwa naita hapa yuko wao oh, wapi na nashangaa. Aha. Pole na kazi. Asante. Sasa hivi ngoja zikae mfuko huku. Alafu Hizi ngoja zikae huku. Ehe, jau basi ngoja. Ngoja. Hivi una nani? Mashine ya kusukumia maji? Ndio ipo. Aha. Halafu una nani? Mashine ya kupulizia dawa? Ipo. Kilimo kime kimeitika sio kawaida. Na una mbolea za kukuzia? Kila kitu kipo. Za kupandia? Kila kitu. <laughs> eh, hey, sasa hayo maneno. Kwa hiyo hebu pige mahesabu hiyo hayo mashine na nini ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Fanya haraka. 280. Ah, 280. Ah. Ni 280 kwa ngumi kitu gani? Ah. 280. Sasa ngoja kwanza. Kizi hapa. Okay. Safi. Sasa za kufanya 280 zako ni hizi hapa. Halafu hizi zilizobaki ni za kwangu mwenyewe. Hizo zingine nitakwenda kunyoosha mifereji kwenye shamba langu. Shamba langu lina mifereji kuna imetokea huku mingine hivi. Kwa hiyo naenda kuinyoosha sawa sawa kwa hizi narudisha marejesho kwenye sacos na kuongeza hisa. Zitazobaki najipiga pamba. 
fulu kujilipua kwenye pamba mwenyewe anajipiga pamba la azizi wangu tu unamfahamu na yeye anampiga pamba eh hey, mwanangu kipenzi zulu na yeye anampiga pamba <laughs> na wewe unataka nikupige pamba lima wewe unafikiri pamba zinakuja kirahisi dada hebu nikusanyie vitu vyangu alafu niondoke ni nikusanyie ni haraka <laughs> Sasa sana bwana ishi bila shaka somo lako limeeleweka. Mimi nimeelewa. Natumaini pia hata mtazamaji ameelewa. Haya, tunaanza lile zoezi ambalo watu wengi hulipenda wanakaa na kalamu nyumbani na karatasi wanaanza kuandika za kwao. Alama ngapi kila mmoja amepata? Tunaanza na mshiriki namba moja na tutaanza na jaji ambaye yuko mwanzoni kabisa. Mustafa umempa alama ngapi jaji Derek? Saba. Umempa alama saba. Yeah. Ningependa kusikia kwa nini? Kwa ufupi kabisa. Saba. Mustafa nimemnyima tatu. Angepata kumi. Ehe. <laughs> 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 Kitu kimoja ambacho kimenifanya ni mnyime hizo tatu. Mm. Ni kwamba kuwa na kumbukumbu ambazo ameziandika mm. moja kwa moja ipokuwa zilikuwa ni nzuri. Mm. Yeah. Lakini kitu cha pili kingine ni kwamba angeza kupunguza matumizi Aha. katika ule uwekezaji wake. Ya, kwa hiyo kamekea faida kubwa. Asante Jaji Derek, Jaji Astro wewe umempa alama ngapi Mustafa? Huyu Derek akikaa karibu yangu ananiingizia tu. Saba. Pia huyu Mustafa alikuwa anaweka akiba kwa mfumo wa chakula. Mm. Yaani sio wa pesa. Mm. Kwa hiyo imempa na ni. Lakini naye pia kilichompunguzia ndio hicho, kumbukumbu zake alikuwa anazitoa kichwani. kichwani. Hiyo ndio ilikuwa mgogoro kwa upande wake. Angetoka ah. zaidi. Angetoka zaidi. Mm. Haya, Jaji, watu mgeni umetoa ngapi? Mimi nafikiri wamenikilizia. <laughs> oh. Hapa oh. <laughs> <laughs> <Wafa> sasa. <saba. laughs> kwa hiyo. <laughs> Wewe uh, umempa saba. Yeah, nimempa saba. <laughs> saba kwa sababu kwanza ana uh, alikuwa na mpangilio mm. wa shughuli zake. Mm-hmm. Lakini pia nimemnyima tatu kwa sababu pia hakuwa na uwezo kujua njia sahihi za kuweka akiba mm-hmm. lakini pia na kuweka mahesabu. Kuweka mahesabu. Yeah. Asante, tumeziona alama zake Mustafa, tuzione alama za mtu anaitwa Lauriani. Lauriani nianze kwako jaji Astro. Na uliani nimemtoa kwa tano. Nimemtoa kwa tano. Yaani ana tatizo sana la kuwekeza. Yaani ana allergy. Anakuambia sako siwezi kwenda benki hiyo. Kuweka, kuweka, kuweka akiba. Yaani mguu wake mzito kuelekea njia kwenda benki kashaisahau hawezi kwenda na vitu vya namna hiyo. Inabidi nimbanie tano zinamtosha. Inabidi umbanie. Yaani direct unasemaje wewe? Na wewe pia umempa tano. Yeah, na wewe pia yeah. umempa tano. Sababu zako pengine zinaweza zikawa tofauti. Yeah, ni kweli. Huyu mwenzetu hayuko tayari kuthubutu kujaribu mm-hmm. mahali ambapo njia iko wazi. Mm-hmm. Mimi namuomba asiogope kujaribu mm-hmm. lakini aogope sana kutojaribu. Aha. Haya, wewe ushauri kwenda kwa Lauriani na alama hizo alizopata jaji wetu mgeni wewe umempa ngapi? Umempa tano. Umempa tano. Umempa tano. Nafikiri uh, mahesabu yake hana uhakika nayo. Mm. Nafikiri hata wakati alikuwa anajieleza anasema kama hivi, mm. kama hivi. Mm. Hana uhakika na hesabu pia haweki. Mm-hmm. Anaweka tu kichwani na kufanya mm. kukadiria. Lakini tano nikampa kwamba angalau ameweza kujua shughuli zake anazozifanya zile. Kwa kuhusu ana sana. Akapata. Akapata hiyo tano. Yeah. Haya, zala. Yeye atafurahi. Haya, Lauriani tumemaliza, twende kwa Aziza. Tuanze kwa kujaji mgeni. Aha, eh yeah. nashukuru umeanza na mimi nafikiri hata niigilizia. Aziza <laughs> Aziza nimempa sita kwanza kwa sababu kimpango alikuwa mzuri. Uh-huh. Alipanga mpango wake vizuri uh-huh. kwa wakazi. Lakini ana uhakika sana na mpango wake wa baadaye maana anasema Mungu akijalia unajua unataka kufanya nini sijui. Kwa hiyo pia hiyo hizo nne nikasema hizo ndio ndio imekusumbua. Tutaenda kwa jaji Astro. Tano. Nimeziona tano hizi. Haitofautiani sana sababu zako sasa. Huyu ameshindwa kuchanganua. Jasiriamali yoyote lazima uwe na hela ya matumizi akataza kutumia na kujinafasi kwa sababu umefanya kazi lazima ujifute jasho. Uh-huh. Lakini vile vile uwekeze na nyingine uweke akiba. Uh-huh. Yeye huyu zote hakuna kinachobaki. Uh-huh. Kwa maana hiyo anakosa muono wa mbele. Aya uh-huh. jaji Derek wewe umempa ngapi Aziza? Mimi nimetoa kwa tano. Umemtoa kwa tano. Kwa kweli Aziza alikuwa anaokoa gharama za matumizi. Aha. Tatizo tu ni kwamba hakuziorodhesha kwamba alikuwa ni kiasi gani. Hakuzithaminisha kwa, kwa kwa hela. Sao, sao. Eh, lakini pia uh, kitu kingine ambacho kimenisikitisha ni kwamba haweki akiba mahali ambapo ni salama kama Aha. benki ambacho ni cha msingi sana. Haya, hmm. asante. Alama za Aziza zinaondoka tunasafiri hadi Kilosa ambako tunaona tatu sasa amepewa alama ngapi? Jaji Astro. Kanichosha kabisa tatu. Hiyo moja akapata tu kwa sababu ile anaonekana kabisa ana uwezekano wa kuwa mfanyabiashara kwa sababu ana uchangamfu na kadhalika. Uchangamfu tu. Lakini unapokuja kuweka mahesabu hadi bakizo lake 3250 natosha kumkatisha tamaa mtu asilime wakati si kweli. Uh-huh. Kwa ana tatizo kubwa tatu anahitaji msaada. 
anahitaji msaada na msaada huo mahali pa kuweza kuupata ni pamoja na meza yako na... hapa haya jaji direct labda wewe unaweza kuwa nasema anahitaji msaada wewe umempa alama ngapi tatu mimi nimetoa kwa tano umemtoa kwa tano <laughs> kiangalia na karaka ni kwamba kuna baadhi ya shughuli ambazo walizifanya lakini hakukueleza ni kwamba hajapata kiasi hicho naamini kabisa ina maana kwamba kama ingekuwa hivyo asingekuwa kwenye hiyo biashara utunzaji wa kumbukumbu ni muhimu kumbuka kwamba mali bila daftari upotea bila habari habari haya mali bila daftari upotea bila habari upande huu habari ipo eh, habari nzuri kidogo na mtoa kwa tatu kwa tatu kwa tatu kwa sababu Uh, anapambana anapambana na unaona kabisa ana moyo ule wa kutaka kupambana mm. ila tu swala la hesabu alijakasa sawa alijakasa sawa haya asante alama za tatu tunaanguka chini alafu tunakwenda kuangalia sasa alama za yusta yusta amepata alama ngapi kutoka kwako jaji astro nimemtoa kwa sita nimemtoa kwa sita mm -hmm. alama sita hizi mm -hmm. kwenda kwa yusta mm -hmm. sababu amejitahidi ana mtiririko wa kazi yake alafu vile vile anapata na usaidizi anatumia rasilimali zinazomzunguka lakini tatizo lake kubwa aweke hela katika vyanzo ambavyo vinaaminika zaidi hilo ndio nimfanya ni bane nne bane hizo nne jaji Derek wewe umebana ngapi umempa umempa alama ngapi ya Yusta umtoa kwa saba umtoa kwa saba kwa sababu baada ya kuvuna mazao anawekeza katika shughuli nyingine ambayo katika kipindi ambacho sio cha msimu itakuwa inamletea hela huo ni uwekezaji mzuri sana Ya, lakini kitu kingine pia ambacho kimeniamasisha kwake ni kwamba anaokoa amejifunza kupunguza gharama za matumizi. Haya, asante judge good luck wewe sita. Unamtoa kwa sita. Unamtoa kwa sita. Sawa sawa kabisa. Yeah. Sababu zako Sasa... zinaweza zikawa ni tofauti. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Na mimi nafikiri kitu cha kwanza ana anajua kazi anayofanya. Mm -hmm. Na pia matumizi yake kwa kiasi fulani aliweza kuyakumbuka lakini kama wengine hakuna mahesabu. Asante sana. Yusta tumemaliza. Yes. Twende kwa Joseph. Tujue na yeye kapata haki ipi. Nianze kwa kwa wewe mwenyewe. Ha. Sasa Joseph mimi nimemtoa kwa nani? Umemtoa kwa nani? Kwa nani? Na hey, kimtoa kwa nani ni mingi hey. sio mchezo. Sio mchezo. <laughs> e, kwanza yeye mwekezaji. Anifurahisha ni mtu mwekezaji lakini kikiingia anafikiria kuwekeza. Uh -huh. Na ambayo ni kitu kikubwa ambacho kwa kweli tunahitaji wajasiri ama kwenye sekta zote na hasa sekta ya kilimo kuwekeza. Lakini la pili pia inaonyesha pia ana ana mwamko na hali ya kuweka akiba ambayo ni kitu muhimu sana kwenye kwenye kuwekeza. Uh -huh. Na nafikiri ni mtu ana mpango fulani kwenda mbele. Uh -huh. Lakini mbili nimebania kwa sababu pia mahesabu yake naye anahitaji <laughs> kukaa vizuri. Haijakaa vizuri. Kwa hizo nikaamua nibaki nazo. Sasa ni swala la mahesabu kwa sasa hey, hili. Kwa kweli hilo. Ile tabu ndogo. Kwa mtu angepata 10 labda leo. Yeah, hey, ah huyu angepata. Jaji Astro unasemaje? Ah jaji mtaalamu bwana kaniangalizia. <laughs> Nani? Nani? Astro leo sijui ana <laughs> na mimi. Na mimi mimi nafurahi nikiona hivi kwa sababu <laughs> ninajua majaji wangu mmeangalia zoezi hili kwa kwa macho ya haki kabisa na mawazo yenu pengine yanakubaliana. Jaji Astro sababu zako za kutoa nani? Yaani Joseph yuko juu kule kwenye mwasho tunamuona kabisa. <laughs> kwa sababu kwanza anamtiririko wa kazi yake uh -huh. e, alisema mpaka vitu ambavyo alivitumia katika biashara yake vizuri na dawa zake na kila kitu na vile vile alivotumia e, maksai kwenda mm. kusafirisha vitu vyake mm. akaomba na msaada kwa ndugu yake kwa alijua kutumia vyanzo vya rasilimali zilizopo karibu kupunguza gharama ili apate tija so. lakini kama vile haitoshi akanifurahisha kwamba amewekeza katika ngombe mm. e, kwamba ngombe huyo ni kutokea tatizo mpaka akasitiza kutokea tatizo ngombe ile namtoa mimi najikimu katika tatizo langu. Kwa hiyo hiko ni kitu kizuri. Na alipoulizwa sasa ina maana na kule njia kuelekea benki akasema nikiumwa, mbona mmaliza hela zote? Nikiumwa na wai kile nilichokiweka benki. Kwa hiyo huyu ana sifa zote za kuwa mjasiria mali mimi namuona kwenye mwasho kule juu. Mwasho kule mti mrefu kabisa. Kabisa yuko juu kabisa. Haya, jaji ndio kile yeye anaya kwako. Yeah. Joseph ameruka juu. Ameruka juu. Eh katoka na nane. Na upi umetuliza? Jaji Derek kwa sababu gani? Kwa nani? Kwa sababu kama sa, ambavyo wenzangu tayari wamekushasema kwamba kwa ujumla karibu wote wanaonekana kwamba kuna tatizo la utunzaji wa kumbukumbu na kuziandika kwa kweli yani uh, kwenye kwenye yani lazima ziwe zimeandikwa kabisa mm -hmm. sio kuzitoa tu kichwani unaona mm -hmm. ya yeah, hiyo hilo ni moja wapo ya vitu ambavyo vimefanya nikamnyima at least hizo mbili Asante huo ni mtazamo wa majaji na mimi sina lingine la kuongeza kwa sababu tumemaliza tumewaona wote sita na alama zikiwa zinaondoka pale ninarudi kwenu majaji wangu Nataka nianze na jaji wetu mtaalamu wa leo. Ni kitu gani ambacho umekiona katika mjadala wa leo kwamba kimekupa dukuduku kubwa sana 
pengine ni sababu kubwa ya wajasiria mali vijana ambao wako kwenye kilimo ni sababu kubwa sana inayowaangusha cha kwanza nilichokiona ni swala la kumbukumbu vijana wengi hasa wadogo kwenye kilimo ni muhimu sana kuweka kumbukumbu mm. wakati sasa kipato kimeingia mm. sasa ile hela sasa unaipeleka wapi mm. hapa tumeona sehemu kubwa wengi wanakimbilia kwenye matumizi mm. na hii sio kitu kipya kwamba ni kwa wao vijana tu mm. hata kwa watu wengi tu hata ambao wako kwenye biashara na maeneo mengi ina maana unamaanisha hata mimi jaji eh hey, kila mtu unamaanisha <laughs> watu wengi yani sio basi kila mtu labda niweke vizuri lakini unamaanisha watu wengi lakini swali lingine ni swala ile la kuwekeza na uh, pia kufahamu njia mbalimbali za kuwekeza. Mm. Uh, kuwekeza inaanza wakati mwingine kama kipato ni kidogo sana na kuweka akiba. Ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Mm. Kwa hiyo wakati sasa kipato kimeingia tunasisitiza kuweka akiba ili pia baada ya muda mtu awe na uwezo wa, wa kuwekeza. Mm. Na mtu ambaye ni mwekezaji ni mtu anayefikiria kwanza kwamba bwana hii kipato kimeingia kitazalisha tena. Mm. Na mimi niseme tu kwa kumalizia kwamba kabla ya kufanya maamuzi yote ya kutumia fedha iliyoingia mm -hmm. ujiulize je huku na kutumia hizi fedha zitaendelea kuzalisha haya narudi kwenu majaji wangu wa kudumu hao vijana unajua mnawaona kila wiki yani hao vijana wametufundisha tabia ambayo tulionayo kama wajasiria mali wa kulima na waina nyingine maka hata watu wazima wana tabia hiyo yani tabia ya kumaliza tu kuvuna Uka, baada ya miezi miwili yani choka mbaya. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kwa sababu tu sherehe, hitima, fulu kujirusha ndio vinaongozana baada ya pale. Lakini kinachotakiwa ni uyano. Aha. Uyano gani unajikimu na uyano gani unaweka akiba na uyano gani unawekeza. Hicho ni vitu muhimu. Atumanishi wewe ufanye kazi afu uonekana umechoka utakuwa na mvuto mita. Nani atapenda kufanya kazi kama yako? Sio kala lakini usile mbegu. Haya, jaji Derek una mstari gani wa kufungia? Mimi sikuona hata mmoja akiwa na mwongozo wa biashara. Ni vizuri sana hilo tatizo wakaliona na wakalifanyia kazi. Yeah. Wapo maafisa gani ambao wanaweza kuwasaidia kutengeneza mwongozo wa biashara isifikiriwe kwamba katika biashara ya kilimo hapa paswi kuwa na mwongozo wa biashara hapana. Yeah. Ni biashara ambayo ni makini sana. Yeah. Umeshaweka akiba, umewekeza mm -hmm. ehe, mm -hmm. katika nani biashara unajua kwamba uta, utakuwa na msimu mwingine tena utalima, utahitaji kiasi hiki, kiasi fulani nenda kajirushe kidogo ili kukusanya nguvu vizuri ya ya kuna ma stress siku hizi mengi pia misongo misongo asante sana asante sana mwajaji wangu unaona hapo mwishoni na nyinyi wenyewe mmefurahi pia na nyinyi wenyewe mmeondoa msongo pia ambao unatokana na kazi mlioifanya hapa asante sana basi kujirusha imo lakini kwa mpango dada bahati naomba basi na wewe uwarushe hao ambao walijitahidi wakajibu maswali kama ulivyopenda na utupe pia msimamo wa alama ambazo tumeziona hapa leo kama hivyo Asante Hamabilis eh, bila hiana na kusomea basi eh, pointi kutoka kwa majaji katika jaribio hilo la saba ambalo meliona hivi punde. Huyu hapa mshiriki namba moja ambaye ni Mustafa leo hii kutoka kwa majaji amepata pointi na moja. Eh, Laurea ni huyo hapo mshiriki namba mbili kutoka kwa majaji wiki hii amepata pointi tano. Aziza mshiriki namba tatu leo katika uh, jaribio hili la saba amepata pointi sita kutoka kwa majaji. Tatu mshiriki namba nne yeye amepata pointi tisa kutoka kwa majaji leo hii. Yusta mshiriki namba tano amenyakuwa pointi tisa kutoka kwa majaji leo hii na Joseph ambaye ni mshiriki namba sita ana jumla ya pointi nne kutoka kwa majaji leo hii. Huwa hapo ndio msimamo wenyewe na, na kusisitiza tena endelea kupiga kura kama nilivyokuambia wiki zimebaki nne tu. Tuko wiki ya tisa sasa. Eh, upigaji kura wako wewe ni asilimia hamsini na majaji asilimia hamsini Kwa hiyo ni wewe tu. Si unaona jinsi ambavyo tuko nusu kwa nusu. Kwa hiyo endelea kupiga kura kadri uwezavyo ili kuweza kumfanya yule mshiriki ambaye unadhani kwamba anastahili kunyakuwa milioni tano katika finali eh, aweze kushinda. Basi tukiangalia kwa wiki iliyopita, eh, swali letu lilikuwa iwapo ungekuwa mmoja wa washiriki. Mm? Ungefanya nini katika jaribio la leo hilo ambalo lilikuwepo na kwa nini? Asanteni sana kwa majibu yote mazuri. Tunashukuru sana. Lakini washindi tunajua lazima wawe watatu tu. Mm? Na aliyebahatika leo hii si mwingine ni huyu hapa anaitwa Maria kutoka Mbeya. Aliandika anasema kwa mazao yanayochukua muda mfupi inatakiwa kutafuta soko kabla ya kuyavuna ili kuzuia kuharibika na kujua bei za mazao ndani na nje ya nchi pia kuwasiliana na bwana shamba na bibi shamba ili kujua 
kwa kukujulisha bei ya sasa na pia kujua tani ina kilo ngapi pia ningeangalia gharama niliyotumia kulima na faida nitakayoipata namba yako ya simu Maria tunayo tutawasiliana na wewe ili tujue ni jinsi gani tutakuletea zawadi yako maana wewe sasa ndio umeibuka na taa nzuri kutoka sani mani pamoja na t-shirt na mazagazaga mengine kutoka hapa Femina Hip Maria kutoka Mbeya Mshindi wa pili ama aliyebahatika namba mbili simu nyingine ni Makunga hujasema Makunga nani kutoka Kondoa na watatu aliyebahatika ni Christine Mongi kutoka Korogwe Tang nawe namba yako tunayo basi tutawasiliana ili tujue jinsi gani zawadi zako za t-shirt pamoja na majarida tutakufikishiaje huko liko hapa hakuna tatizo hakuna longolongo hakuna nini zawadi yako itafika haya basi hawa hapo ndio wamebahatika wiki hii watatu lakini na wewe kama unataka kubahatika wiki ijayo swali letu la wiki hii linakwenda kama ifuatavyo iwapo umepata faida katika biashara yako ya kilimo je utaitumiaje faida hiyo swali linasema Iwapo umepata faida katika biashara yako ya kilimo, je, utaitumiaje faida hiyo? Kutujibu basi, unaandika neno ruka, unaacha nafasi, alafu unaandika jibu lako kwa ufupi kabisa, eh, na jina lako na sehemu unayotoka, unatuma kwenda namba 15665. Jamani, nimewaambia wiki zimebaki chache, kwa hiyo ni wewe tu. Zawadi ziko kibao kama nilivyokuambia. Ni kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili yangu mimi wala watu wa femina kwako wewe. Na kupenda sana. Kwa kwa Mabilis. Asante sana dada Bahati kwa kubahatisha hao waliobahatika. Hongera zenu na mimi naingia katika kile kipengele sasa cha kumalizia kama kawaida yangu ni mambo matatu ambayo nimejifunza na wewe pia ya kusaidie. Katika biashara yoyote tumesisitiziwa hapa na majaji. Kumbuka kuna mambo matatu unapokuwa umepata ule mshiko wako, ukumbuke ujipange, kuna kutumia, kuna kuweka akiba na kuna kuwekeza. Hilo ni la kwanza. La pili wanasema mali bila daftari, hupotea bila habari. Usipoweka kumbukumbu za taarifa zako za mapato na matumizi, utakuja kushtuka hela haipo. Usiseme hela ni ndogo kwa sababu hakuna hela ndogo hata mara moja. Hilo ni swala la pili nimejifunza. Na swala la tatu wanasema <laughs> jaji amesema hapa kujirusha imo lakini usijirushe hivi hivi bila mpango. Fikiri kwanza ndio utende. Tengeneza mpango wako, nikisha vuna, nikiuza hii hapa nitajirusha nayo, hii hapa nitaweka akiba, hii hapa nitawekeza. Lazima ujirushe kidogo ujiburudishe ili uondoe msongo, uweze kurudi kwenye kilimo chako msimu unaofuata kwa nguvu zaidi, lakini kwa mpango. Hivyo ndivyo ninavyomaliza wiki hii, lakini ni kuacha na utamu kidogo wa wiki ijayo kama hivyo. Na mimi mwenyewe hivi nilivyo hivi sasa hivi. Yaani sina ile hamasa ambao labda kilevi eh au labda kina kina dada labda nimeona jinsi wao wanavojieleza kweli michezo tunaona gaonaga kwa mimi kama mimi Alafu namwambia mama naye anamwaga kiduku upande huu anamwaga kiduku mama Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana Mjasili ya mali kijano sichoke kazana pambana buka juwe Kuzembe pambana manadhi elimu maisha boba Buka juwa dia tuwa nyingine buka juu na fema tv talk show nyingine Mwaka mwingine wakazi kijana chapa kazi nyikinge na maradhi Buka 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 juwe 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 Buka 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 juwe